Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mnikurehemu. Sifa zote njema na zistahiki Allah muumba ulimwengu na vilivyomo. Kisha swala na salamu zimfikie Hashimu pamoja na ali zake wale wa karimu. Mpenzi mtazamaji ni siku nyingine tena tumeyafikiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kuweza kukutana ili kuendeleza msururu wa kipindi chetu hiki. Kipindi kikiwa ni tumjue Allah Subhanahu wa Ta'ala na kama ada ni mimi wako kwenye studio Suleiman Ali na tunapokuwa tukimsubiri Sheikh wetu aweze kuingia katika studio huo tunajadili mambo matatu au mawili matatu. A uh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa minan nasi man yattakhidhu man yattakhidhu min dunillahi andada. Na miongoni wapo miongoni mwa watu walomfanyia Mwenyezi Mungu nid. Nid ni mfano yani wakasema huyu anafanana na Mwenyezi Mungu. Kwa jambo gani waliomfanyia Mwenyezi Mungu mfano Mwenyezi Mungu anasema yuhibbuna hum kahubbillah. Wanawapenda hao waliofanya mfano wa Mwenyezi Mungu wanampenda kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kahubillah Una tafsiri mara mbili hapa. Kahubillah imma yale mapenzi ambayo wanaompenda nao Mwenyezi Mungu pia wanayapenda vitu hivi yani wamefanya ushirika na baadhi ya mufassirin wamesema kahubilla kahubikum mu'minun yani kahubbi almu'minun kama mapenzi ya waumini wanavompenda Mwenyezi Mungu kwa hivyo jinsi ambavyo waumini wanampenda Mwenyezi Mungu nao pia wanawapenda hao washirika wao hii ni dalili ya kwamba mapenzi au hub Binadamu ana sifa ya kupenda ukamilifu na kupenda uzuri. Na kuna watu ambao wanatafuta ukamilifu na kutafuta uzuri kwa vitu ambavyo si Mwenyezi Mungu. Basi wanavipenda vitu hivi vikawa vitu hivi vimewashughulisha na kuwasahaulisha Mwenyezi Mungu. Mfano, mtu anaweza akampenda kiongozi fulani au anapenda mtu fulani Mtu huyu akampelekea yeye kumwasi Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu anasema penzi hili ambalo umelipelekea kwa mtu huyu au kwa kitu hichi ambacho si kikamilifu unakuwa umemshirikisha kwa sababu mapenzi ya uhakika ni yale ambayo yanakupeleka kwa Mwenyezi Mungu. Na utakuja kupata sifa za waumini wanampenda vipi Mwenyezi Mungu kuna kisa mmoja wa masohaba wa maimamu. Siku moja alikwenda kwa mmoja wa maimamu akamwambia bana mimi nilipofika mimi ni fakiri mimi ni masikini masikini wa kutupa sijiwezi tena sina chochote basi alipomwangalia yule jamaa yule sahaba zake sahaba wake imamu akamwambia la wewe sio masikini wewe ni mtu tajiri sana ule jamaa akasema vipi tajiri mimi nimetoka nyumbani watu wangu wanahangaika sina vyakula sina kila kitu mimi ni maskini bana nifanyie dua akamwambia nitakuthibitishia kwamba wewe si maskini 
Kamwambia ha, hebu thibitisha kwamba mimi si maskini na kuwa mimi si maskini vipi. Anamwambia je uko tayari fil muqabil yani kwa badili ya hali hii ya ufukara tukupe mali tukupe kila kitu na uwache mapenzi yako kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake Jamaa akasema la hilo kwangu haliwezekan ya kwamba mimi nipewe mali na mukabil wa ile mali ni kwamba mimi ni muache Mwenyezi Mungu na mtume wake na mawali zake akasema la mimi siko tayari kufanya hivyo basi al imam akamwambia wewe sio mtu maskini kwa sababu ume, umeelekeza penzi lako pale panapostahiki hapa ndipo Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kuna watu wanavo, wanapenda vitu fulani kiasi kwamba wanamsahau mpaka Mwenyezi Mungu wanachupa mipaka tunaomba Mwenyezi Mungu atuepushe tusiwe kama watu hawa na mapenzi ambayo tunayo ya kupenda ukamilifu na kupenda uzuri tuelekeze kwa Mwenyezi Mungu kwa ni huku ndiko kwenye ukamilifu ndiko kwenye uzuri wa hakika Mwenyezi Mungu anasema inna Allah jamilun yuhibbul jamal Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda uzuri inshallah tutakuwa ni wenye kurudi baada ya mapumziko ya sokuwa marefu الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضنافع النور الهادي البديع الباقي الورث الرشيد الصبور اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى وآله Karibu tena mpenzi mtazamaji katika kipindi chako hiki kipindi kikiwa ni tumjue Allah Subhanahu wa Ta'ala na sasa hivi shekhe ashaingia kwenye studio ili kutuendelezea msururu wa kipindi hiki na mijadala hii ili tuweze kufaidika na kuelimika zaidi bila kupoteza muda tamkaribisha kwenye ukumbi Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala Mbibi ali shekhna Tashkuru alhamdulillah Karibu Shukran Wanjani wako sir Alhamdulillah inshaAllah khair Audhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin amma ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wapenzi watazamaji 
tunawatakia saumu yenye utakabaliwa na mwezi wa Ramadhani ambao ni wenye mafanikio. Sasa tukiendelea na mazungumzo yetu Sheikh Suleiman ni kwamba tulikuwa ni kana kwamba tumemalizia sehemu ya mwanzo ambayo labda tuweza kuwa tulikuwa tukisema kuhusiana na dalili za kuthibitisha Mwenyezi Mungu. Yaani hatukujazimaliza kikamilifu lakini ilikuwa dalili ya kwanza tumeikamilisha ambayo ilikuwa ni ya, ni ya fitra. Na hiyo dalili tumeelezea na ilikuwa na maelezo aina mbili. Yaani ama tuweza kuipatia dalili mbili dalili mbili za kifitra ambazo tulikamilisha. Na tukakamilisha tukaona ya kwamba Nabii Ibrahim alayhi salam alitumia hii ya pili ambayo ya kuamsha fitra ya mtu na akawa anazungumza na wale ambao walikuwa wanaabudu mm-hmm. asiyekuwa Mwenyezi Mungu mm-hmm. na walikuwa kiona ya kwamba nyota au mwezi au jua labda ni Mwenyezi Mungu basi aliwatoa kwenye fikra hii na kuwaelekeza kwa kutumia fitra yao ambayo ilikuwa inabeba imani ya Mwenyezi Mungu kwa njia hii kwa kuwa wao walikuwa kiamini kikawaida binadamu kifitra ni kwamba eh, anapenda ukamilifu anatafuta ukamilifu na hapendi kasoro yoyote mm-hmm. na eh, anapenda ukamilifu ulio kabisa bila usio ulio kamilika kabisa bila kuwa na kasoro yoyote mm-hmm. sasa leo tunaingia na kwenye mazungumzo mengine ni kwamba hawa ambao wanapinga kuwepo kwa Mwenyezi Mungu ambao ndio maatheist kwa Kiingereza na ndio tunazungumza nao e, zaidi yani mazungumzo yetu ni baina ya mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na asiye kumwamini Mwenyezi Mungu kabisa yani Mwenyezi Mungu hayupo kwake haamini alafu baadaye tutakuja kujua ya kwamba kuna watu wengine wanamwamini Mwenyezi Mungu lakini sio Mwenyezi Mungu mmoja mm-hmm. sasa wao ni washirikina sasa hawa ni polytheist ndio. Kwa hivyo ni tukirudi tutakuja kuzungumza nao au wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa dalili ambazo zipo za kuthibitisha kwenye kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Mm-hmm. Sasa tukirudi kwenye hawa ambao ndio tunawaita walahidi, mulhidina ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu. Hao wao wana madai yao ambayo wako nayo. Hasa kitu ambacho kinasumbua katika kumjua Mwenyezi Mungu au kumkubali Mwenyezi Mungu ni misingi ya maarifa ambayo wanatumia. Misingi yao ndio inawapelekea katika kupotea na kutomjua Mwenyezi Mungu. Lakini misingi hii inabidi kubadilishwa ndio waweze kufahamu na kumjua Mwenyezi Mungu. Bali hata katika misingi hiyo hiyo pia bado wanaweza kumjua Mwenyezi Mungu kwa sababu nini? E, dalili inathibitisha ya kwamba E, kwa kupitia hizo hizo dalili au misingi hiyo tunaweza kumfikia Mwenyezi Mungu. Hasa kitu ambacho kinachotegemewa zaidi katika imani yao mm-hmm. ni au nadharia ambayo inaitwa ndio ndio epistemology au mm-hmm. nadharia tul maarifa. Mm-hmm. Wao wanategemea ya kwamba maarifa yote ya binadamu mm-hmm. yanategemea hisia. Mm-hmm. Yaani kwa hivyo ikiwa kitu hakitoki hakiingi haki kwenye hisia mm-hmm. basi hakipo. Yaani anasema ya kwamba hichi kitu ninakiona yani nakihisi kwa macho kwa kupitia mm-hmm. kwa macho au kwa kwa masikio au kwa mkono hisi ya zile tano ambazo tulizo nazo mm-hmm. ikiwa kitu hakiwezi kuingia kwenye hesabu hii basi hicho hakiwezi kuwa kuthibitika kwa kuthibitika mm-hmm. sasa kwa hivyo nini na vitu hivyo ambavyo wanasema vitu ambavyo vinye kuhisika ni vitu ambavyo ni vya mada mm-hmm. na ndio hivyo ndivyo vinaweza kuhisika kwa sababu his, mada nini hisia zetu haziwezi ku, kuhisi kitu ambacho kiko juu ya mada mm-hmm. hakiwezi haviwezi kuhisi macho mm-hmm. hayawezi kuona kitu ambacho hakiko na mada hakina mada bali mm-hmm. hata kuna vitu ambavyo pia mada macho hayaoni ambacho ni cha mada lakini kina daraja ya chini ya kimada mm-hmm. haiwezi kuona hata hivyo e, tukirudi kwenye e, miaka ya nyuma zama za maimam wetu imam sadika alayhi salam tunapata ya kwamba yeye alikumbana na watu kama hawa ambao walikuwa na imani kama hizi na kulikuwa na mijadala na mazungumzo e, tukiangalia katika baadhi ya mazungumzo baina yake na wao e, tunaweza kupata maelekezo ya kuweza kutujulisha 
wao walikuwa na imani gani na misingi yao ya nadharia ilikuwa ipi mm-hmm. na majibu ambayo waliopata sasa hapa tunachukua hadithi eh, moja ya kuweza kutujulisha mazungumzo ambayo waliopita na wao misingi yao ilikuwa vipi na mpaka mm-hmm. leo kuna watu ambao wana akida hizi na kuna wengine kwa lugha nyingine wanasema ya kwamba kitu hiyo ni lugha kidogo imepanda juu ya kisasa wanasema mm-hmm. ya kwamba kitu ambacho hakiwezi kuingia katika tajruba mm-hmm. experiment mm-hmm. basi hatuwezi kukikubali mm-hmm. lakini kitu hakiwezi kuingia kwenye experiment basi mm-hmm. hakiwezi kwenye nini kwa mfano kiingie kwenye maabara mm. alafu kifanyie test na nini ndio kiweze kudhibitika kama tulipokuwa shuleni kutaka kudhibitisha kwamba kuna oxygen sehemu mm-hmm. unaambiwa uchukue glowing splint uitie kwenye nini kiwaka tena unaambiwa hapa kuna dalili kwamba kuna oxygen hiyo eh. sasa ni dalili yao yani Aha. ni kitu chenye kuonekana bado inarudi pale kwenye hisia mm. lakini ni kitu cha kujaribiwa cha kutestiwa nani practicals, Experim- practicals. experiments eh. na lakini sasa kitu wanasema Mwenyezi Mungu ambaye mnamdai tutamweka wapi katika nini maabara mm-hmm. tutamtesti vipi mm-hmm. hakuna njia ya kumtesti au kumwangalia kum, kumfanyia nini majaribio tuweze kumjua mm-hmm. na kumthibitisha kuwepo kwake malaika pia siji majini mm-hmm. na vitu visivyoonekana vyote vyo. hata ukichukua siji kwa mfano mm-hmm. eh, microscope hawezi kumuona hawezi mm-hmm. kuona kwa hivyo wanasema sasa hiyo ni ya, lugha ya kisasa ama ya kule zamani ilikuwa kwa njia hii tunaona hadithi hii Imam Sadiq alayhi salam anazungumza na mtu ambaye ni katika zindiki yani mlahidi mm-hmm. anamwambia huyu mlahidi anamwambia inni la ara hawasi alkhams adrakathu yani kwamba mimi sioni hisia zangu tano mm-hmm. zinamdiriki mm-hmm. yani haziwezi kumhisi huyu Mwenyezi Mungu alafu anampatia kanuni ambayo iko ya kimaarifa ambayo mm-hmm. wako nayo wa malam tudrikuhu hawasi mm-hmm. falaysa indi bimawjud kwa hivyo kitu ambacho sikidiriki yani mm-hmm. hisia zangu zikidiriki basi hakipo mm-hmm. hisia hizi tano ambao ni macho mapua na nini kuonja na kushika na masikio kusikia mm-hmm. yani wanasema kwamba basi ikiwa haziko hapo basi mm-hmm. kwa sababu ya naona njia ya maarifa ni hii mm-hmm. hana njia nyingine ya kuweza kujua mm-hmm huku amesahau ya kwamba eh kuna vitu anavyotumia visivyokuwa hivi no. na anapata maarifa kupitia hivi mm-hmm. kupitia njia hizo ambazo mm-hmm. tutazitaja no. sasa imamu akamjibu vipi anasema innahu lamma ajazat ajazta an idrak an idrak illa ankarta ankartahu mm-hmm. yani wewe baada ya kuwa umekosa kuwa na uwezo yani wa kuweza kumdiriki Mwenyezi Mungu yani kwa hisia zako basi unamkiri unampinga mm-hmm. unamkanusha unasema kwamba hayupo mm-hmm. yani kila kitu ambacho wewe hujakihisi basi hakipo mm-hmm. wa ana lamma ajastu ajazat hawasi an idrakihi idraki Allah ta'ala sadaqtu bihi mm-hmm. au sadaqtu bihi mm-hmm. yani kwamba ama mimi hisia zangu nilipoona ya kwamba haziwezi kumdiriki Mwenyezi Mungu wakati huo ndio nikamwamini. Mhm. Hata ingawa hapa hajasema kwamba vipi ametumia kuweza kumdiriki. Mm-hmm. Yaani kwa sababu ndani yake kuna kanuni ambazo zipo mm-hmm. ukikosa kupitia hisia basi unajua kwamba haimaanisha basi huu sio katika vitu vyenye kuhisika mm-hmm. basi ni kitu kingine ambacho ni zaidi ya hisia. Mm-hmm. Na kwa sababu unajua akili yako inakuhukumia ya kwamba kuna vitu ambavyo vinaweza kukua viko juu ya hisia ya binadamu mm-hmm. basi una hukumu ya kwamba lazima kitakuwa hiki kitu sio katika vitu ambavyo ni vya mada no. anaendelea imamu anasema thumma bayyana anna alhawas imamu akaelezea yani kwa mukhtasar wa maneno mm-hmm. yani kwamba hisia zinadiriki vitu ambavyo ni murakaba mm-hmm. vitu ambavyo ni compound mm-hmm. yani vimeunganika vina viutu kadhaa ambavyo ndani yake mm-hmm. sio vitu ambavyo tunasema ya kwamba sio compound yani si murakab mm-hmm. yani ni basit mm-hmm. vitu ambavyo ni basit ni vitu ambavyo yeah, haviwezi yani absolute yani mm-hmm. ambayo haiwezi kunini kukusanyika na kitu kingine no. e, kwa Kiswahili labda neno kama hili litakuwa halipatikani kwa sababu lugha za za kielimu hizi za kwa mfano za basiti na murakab labda 
utakuta labda na falsafa na nini zinaweza kuwa lakini tukiunganisha ni kitu ambacho hakina viungo ndani yake kitu mm-hmm. ambacho ni morakab mm-hmm. ni kitu ambacho kina viungo ndani yake kwa mfano mm-hmm. kama sasa hivi oxygen tunasema ya kwamba ni mkusanyiko wa nini wa atomu mbili za oxygen moja oxide unategeza oxygen mbili Ahe. ama maji kwa ibara nyepesi tunasema ni hydrogen na Ahe. oxygen mbili ehe ndio sasa vitu hivi vina vina uviutu vitu ndani yake mm-hmm. au vina viungo ndani yake na ni kitu ambacho labda tunaweza sema kwamba labda ukikiangalia labda si kitu ambacho kwa macho unaweza kufikiria kwamba hakina vitu vingine mm-hmm. lakini ndio hivyo kinapoangaliwa kwa kuchunguzwa kinapatikana kina viutu mm-hmm. ndani yake viungo mm-hmm. ndani yake sasa tukirudi kwa hisia hizi tano haziwezi kuona kitu kwa mfano macho hayawezi kuona kitu ambacho hakiko na viungo ndani yake mm-hmm. hakina viungo ndani yake mm-hmm. haina nguvu ya zaidi mm-hmm. sasa vitu ambavyo sio havina viungo akili inaweza kusema ya kwamba havipo kwa sababu havina haya yani macho yameshindwa kukosa la mm-hmm. sasa ndio hivyo ndio nasema na Mwenyezi Mungu kwa vile yeye si muhitaji mm-hmm. ama tukifafanua zaidi ni kwamba kitu ambacho ni murakab ni kwamba kinahitaji viungo hivi vingine ndio kiweze kuwa morakab. Mm-hmm. Bila ya kuvihitaji yani kuungana na vitu hivi basi yakiwezi kuwa morakab. Mm-hmm. Kama vile chai ndio iitwe chai inahitaji kuwepo na majani, kuwe na maziwa, kuwe na sukari. Mm-hmm. Inahitajia vitu hivi. Ikikosa vitu hivi basi haiwezi kuwa chai. Mm-hmm. Itakuwa kitu kingine. Mm-hmm. Kwa hivyo kuna haja chochote ambacho ni morakab, chochote ambacho ni kina viungo viungo vile inakihitajia mm-hmm. ndio kiweze kuwa kimekamilika na kuwa ki, kinaitwa morakab. Mm-hmm. Ama Mwenyezi Mungu si muhitaji. Kwa hivyo hatuwezi yeah. kusema ya kwamba mm-hmm. Mwenyezi Mungu anahisia, ana, anaweza kuhisika kwa sababu yeye si morakab mm-hmm. na pia vile vile au kwa lugha nyingine tuweza kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu kwa vile ahitaji hawezi kuwa morakab na kwa vile si morakab kwa hivyo hawezi mm-hmm. kuingia kwenye hisia. Naam. Tutaenda katika mapumziko mafupi kisha tutakuwa na nikurudia inshallah. Penzi mtazamaji usiondoke ni muda usokuwa mrefu tutakuwa nawe ili kuendeleza bahfi hii. الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى وآله
Karibu tena mpenzi mtazamaji katika awamu ya pili ya kipindi tumjue Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bado tunajadili huku tukiwalenga wale ambao ni mulhidin na huenda baadhi ya ibara zikawa kidogo zina ugumu lakini inshallah kadri tunavyozidi kwenda bado tunachukua maswali yenu na tutajaribu kwa uwezo wetu tuyafanye yawe mepesi zaidi inshallah bado tunazungumza na mulhidin na wao wamesema kwamba sisi ili tujiriki kitu kipo ni lazima tutumie hisia zetu tano five senses ima tukione ima tukinuse ima tupate ladha yake kwa ulimi au tukisikilize au tukiguse ilhali wanasema sisi tusipoweza kutumia vitu hivi hatuwezi kudiriki kuthibitisha kwamba kitu kipo kwa msingi huu wanasema kwa kuwa Mungu hatumuoni hatumsikii hatujasikia rufu yake wala hatujapata ladha yake hatuwezi kusema kwamba Mwenyezi Mungu ndio pola hatujamgusa siku moja hapa ndipo penye mjadala na inshallah namrudishia shekhe wetu ili aweze kuendeleza mjadala huu inshallah karibu tena shekhe sana asante sana shukran sana tafadhali Uh, tumezungumza tukafikia mahala ambapo kuna hadithi ambayo tulikuwa tukisoma mm-hmm. na hadithi hii ni ya Imam Sadiq akizungumza na Mlahidi mm-hmm. wakijadiliana huku akitoa huyo dalili zake na Imam akijibu mm-hmm. dalili zile sasa tumeona ya kwamba yeye amesema ya kwamba kufatana na maarifa yake ni kwamba kitu ambacho hakiingii kwenye hisia tano mm-hmm. basi hicho hakipo Nam. Yeye yeah, anapinga chochote ambacho hakiko kwenye hisia tano hakiwezi kudirikiwa kwa hisia tano. Mm-hmm. Sasa Imam akamjibu akasema kwamba wewe unapinga kitu na uh, kwa kuwa aki, nini hisia zako zimekosa kukidiriki mm-hmm. mimi kinyume chake ya kwamba hisia zangu zilipokosa kumdiriki mm-hmm. basi ndio nikaamini kuwa yupo. Mm-hmm. Na ane hadithi inaendelea na akasema lakini huyo ambaye sisi tunaemwa mkusudia ambaye ni Mwenyezi Mungu ye haingi kwenye kanuni hii ya hisia mm-hmm. kwa sababu hisia inataka vitu ambavyo vina nini ni murakab mm-hmm. yani vitu ambavyo vina viungo ndani yake mm-hmm. ziwe ni elements kwa lugha nyingine mm-hmm. au ni zaidi ya elements yani yani mm-hmm. kwamba anaweza kugawanywa mm-hmm. na tarkibu tukirudi kwenye watu wana filosofia wamegawanya wakasema ya kwamba migawanyiko au kitu ambacho ni murakab mm-hmm. ambayo ina migawanyiko mm-hmm. ndani yake na ina viungo mm-hmm. ni aina kadhaa kuna tarkibu ambayo tunasema ni jismi mm-hmm. yani kiungo kiwiliwili mm-hmm. kina viungo yani kitu ambacho kina kiwiliwili au kina mada mm-hmm. ni abad thalatha ehe mm-hmm. three dimensions mm-hmm. zile three dimensions. kwa sababu kina urefu upana na umene na urefu yani yani kuna height width na na length eh kwa lugha kiingereza naam sasa hiyo kwa upande wa mada mm-hmm. ama kuna vitu ambavyo sio mada mm-hmm. lakini akili ina hukumu ya kwamba inaweza kugawanyika mm-hmm. sasa kwa mfano sasa hivi ninapochukua picha kwenye akili yangu mm-hmm. naweza kusema ya kwamba kuna kabla mm-hmm. na kuna baada mm-hmm. tunaweza kuigawanya ile picha ukasema kuna mbele mm-hmm. kuna nyuma mm-hmm. ina urefu ina nini akilini mm-hmm. ndani yako sio kwamba nje ya mm-hmm kwa upande ya akili uweze kugawanya mm. kitu kile mm-hmm. sasa ina migawanyiko kwenye akili mm-hmm. ama kwa mfano kama sasa hivi huyu binadamu uweze ukamchukua ukamweka kwenye kichwa chako kama vile wana filosofia wanasema mm-hmm. binadamu unapulizo binadamu ni nini mm-hmm. ni mnyama mwenye akili sasa mm-hmm. umegawanya unaona haya maneno yote yamekuja katika kumuelezea uh-huh. yani unasema ya kwamba ni insanu natik yani mm-hmm. ni, ni hayawanu natik uh-huh. binadamu uh-huh. yani ni mnyama ambaye mwenye akili mwenye mm-hmm. kutumia akili yake sasa umegawanya maneno kuna sehemu ya kwamba ni mnyama na kuna mm-hmm. sehemu ya pili ambaye ina akili sasa akili ndio inapasua na kugawanya vitu hivi sasa na kuna nyingine ambayo kuifafanua sasa hivi sitaifafanua lakini wanaita nini tarkibu mm-hmm. wahmi mm-hmm. sasa tusingie sana labda tutapoteza wakati wetu katika jambo ambalo sio muhimu sana sana Nam. lakini kwa hivyo Mwenyezi Mungu sio katika murakab ndio aweze kuo, kuhisika mm-hmm. kupitia vitu hivi hisia mm-hmm. yani sio murakab ndio kwa sababu hisia inadiriki ina, ina vitu ambavyo tio tu ni murakab peke yake sasa Imam kisha akaendelea akasema yani kwamba Imam anasema baada ya kuwa ya kwamba maarifa ya hisia mm-hmm. hayawezi kumdiriki Mwenyezi Mungu sasa inabaki ya kwamba haimaanishi ya kwamba basi wewe up, 
upinge ya kwamba hayupo mm-hmm. ungefaa kusema ya kwamba sina maarifa ya kuwa yupo au hayupo mm-hmm. kwa sababu ya kuwa kutokuwepo na kutoku, na kuwepo na kutokuwepo mm-hmm. hai ha, nini hakuingii kwenye nini mm-hmm. kwenye mipaka tu ya ya hisia ya, hisia. ya maarifa ya hisia mm-hmm. lakini kuna zaidi hapa kuna nyingine hadithi ambayo pia tunasoma ya kwamba Imam Swadik pia vile vile alizungumza na mwingine mm-hmm. mzindiki huyo au e, mlahidi ambaye akawa anamwambia yeye pia hakubaliani ya kwamba akubali ya kwamba Mwenyezi Mungu yupo na njia mm-hmm. ni hiyo hiyo ambayo alisema ya kwamba simhisi nini Imam akamuuliza baadhi ya maswali akawaambia mm-hmm. ataalamu anna lil ardi tahtan wa fawqan mm-hmm. Yaani sasa anataka kuthibitisha nikianza kuelezea nifafanue kwa nini anamtolea mambo haya. Anataka mm. kumuonyesha ya kwamba hata yale ambayo wewe unasema ya kwamba yanaingia kwenye hisia huyajui pia. Mm. Na huwezi kuyapinga kwa sababu ya kuwa huyahisi wewe. Mm-hmm. Haimaanishi hayapo. Mm-hmm. Yapo. Sasa ndio anamuuliza, "Je, unajua ya kwamba ardhi hii ambayo tuko juu yake mm-hmm. iko na chini yake? Mm-hmm. Yaani kuna kitu chini, kuna vitu chini, kuna kitu kingine ambacho kiko chini yake?" Mm-hmm. Eh unakubali ya kwamba kuna chini akasema ndio Sasa akamuuliza fama yudrika bima tahtaha ni kitu gani kitakujulisha ya kwamba ni kitu gani kiko chini ndani yake mm-hmm. akasema ya kwamba la adri ala illa anni adhunnu anna laysa tahtaha shay mm-hmm. Anasema lakini mimi siwezi kuthibitisha kwamba kitu hakipo lakini mm-hmm. mimi nadhania ya kwamba hakuna kitu chini yake mm-hmm. Sasa imamu akamwambia mm-hmm. fadhanu ajzun ajzu ma lam tastaiqin yani mm-hmm. kwamba hii dhana ni udhaifu mm-hmm. kwa kwa ajili ya nini ya kuto kwa kitu kile ambacho hukupata yakini nacho mm-hmm. sasa wewe umedhania kwa sababu ya kwamba hukupata yakini ya kwamba hakuna kitu ndani yake au kuna mm-hmm. kitu ndani yake basi ukaweka dhana mm-hmm. sasa hiyo ni udhaifu mm-hmm ni ni kutokuwa na uwezo wa kufikia mm-hmm. yakini ambayo inatakikana mm-hmm. sasa kwa hivyo haifai kukataa kwa sababu hujui mm-hmm. sasa imam akaendelea pia kumuuliza pia fa saata sama je umepanda juu uko mbinguni mm-hmm. kwenye mawingu au kwenye bingu huko mm-hmm. kala la fata afatatri ma fiha je unajua kitu gani kiko huko ndani yake akasema la imam akamwambia fa ataita al-mashriq wal maghrib fa nadharta ma khalfaha mm-hmm. je umeenda paka mashari, mashariki na magharibi mm-hmm. na ukaona vitu gani vilivyoko baada ya uko mashariki nyuma yake mm-hmm. na nyuma ya magharibi mm-hmm. akasema la basi imamu akawaambia fa ajabun laka basi ni ajabu kutoka kwako lam tablughul mashriq wa lam tanzil tahta al-ard hujafika mashariki wala hujaenda upande wa e, chini. chini ya ardhi mm-hmm. wala mtas'adis sama na wala hujapanda juu mbinguni wala mtukhbar hunaka fa ta'rif bi ma khalfa na wala hujajulishwe kilichoko huko nyuma yake ukajua ni nini kiko huko mm-hmm. wa anta jahidun na hali ya kuwa wewe unapinga na kukana na kusema kwamba kuna kitu tajahidu ma fi fihinna wa hal yajhadu al ma la ya'rif mm-hmm. sasa mtu mwenye akili kitu usichojua utakipingaje akili inakukataza mm-hmm. binadamu mm-hmm. mwenye akili ha, hapingi asichokijua mm-hmm. atapinga kile anachojua mm-hmm. na kusema hakipo sasa kutokuwe kutojua kwa kwa kumaanisha ya kwamba hakipo sasa hivi nikikwambia kwamba kuna mtu huko nje ambaye anaitwa Muhammad mm-hmm. kwa mfano uweza kusema hayupo no kwa sababu hujui hujui na hujamuona na hujamsikia sasa na hujamhisi kwa hisia zake huwezi mm-hmm. kumpinga utasema huenda yupo mm-hmm. lakini huwezi kusema ya kwamba hayupo, hayupo. Moja kwa moja Ehe. kala alafu kisha imamu akasema huyu akasema ma kallamani hadha ghairu yani msijawahi kuzungumzia na mtu asiyekuwa wewe mtu mwingine mambo kama haya mm-hmm. sasa alafu imamu akawaambia fa anta fi shakika min dhalika fala allaha aw la allahu laysa huwa yani anasema kwa hivyo una shaka juu ya mambo haya ambayo nimekuuliza mm-hmm. basi huenda ipo kipo kitu na huenda ikawa kitu hakuna mm-hmm. 
kala la alla dhalika mtu mwenyewe akakubali akasema mm-hmm. kwamba huenda ikawa vile unavyosema ni kweli ya kwamba huenda kukawa kuna kitu mm-hmm. fala ndio imama akamwambia fala hujjata lil jahili ala al alim yani mtu ambaye asiyejua hana hoja mbele ya mtu ambaye anajua mm-hmm. sasa wewe umesema kwamba hujui hisia zako zijaweza kudiriki na yule ambaye anajua akikwambia basi kubali mm-hmm. fa ana la fa inna la nashku fi llahi abadan ama sisi tunajua na wala hatuna shaka juu ya kuwepo kwa Mwenyezi Mungu mm-hmm. kamwe kabisa ama tara ashamsa sasa imamu akaja kumthibitishia sasa kwa, kwa dalili nyingine sasa hisia hazina uwezo kufikia hapo lakini kwa kutumia akili waweza kufikia na kujua sasa maarifa kuna vitu ambavyo uweza kutumia ambavyo ni katika njia za maarifa ambazo si azingi kwenye hisia kwa mfano akili inafahamu sasa hivi kwa mfano hata kwa mfano mdogo tu waweza ukasema watu wengi wote wanakubali ya kwamba mahali ambapo kuna moshi mm-hmm. akili na hukumu kuna kuna moto sasa mm-hmm. umeona moto wenyewe mm-hmm. ujauhisi hisia haina lakini akili ndio imekuhukumia ya kwamba kuna nini kuna moto sasa hivi umesikia sauti kule nje ya miguu labda sauti ya miguu yani nyayo za miguu zina Mm-hmm. piga kule chini mtu anapotembea basi utasema kwamba kuna mtu pale nje ukiuliza umejuaje ya kwamba na ni fulani mm-hmm. utasema kwamba akili ndio ina, ina hukumu ya kwamba kuna dalili ya kuthibitisha ya kwamba e, mapigo hayo ya nyayo yanatokana na nini na binadamu ambaye yuko hai na huyo fulani ma, ni sauti na maelekezo ya nani ya mtu ambaye ninayemjua no. Sasa imam akaelezea dalili hii ambayo mimi naona tuiweke mpaka kikao kingine no. kwa sababu kidogo ina maelekezo zaidi mm-hmm. ndio iunganishe na dalili nyingine ambayo tutakuja kuelezea ambayo inaitwa a dalilu burhanu nadhm ambayo inakutana na hii. No. Uh, shukrani sana na nashiria pia mda wetu ndo umeshakwisha inshallah mpaka kesho tuweze kujadili kwa mapana asante mpenzi mtazamaji uh, mambo ni kama haya na tumejaribu yani nafikiri yamefahamika na ikiwa mtu hakufahamu kwa wepesi bado uwanja wa maswali uko wazi unaweza kututumia maswali yako ima katika namba inayopita hapo chini au kupitia katika mitandao yetu ya kijamii katika ukurasa wetu wa Instagram Mahdi TV Kenya au katika ukurasa wetu wa Facebook pia Mahdi TV Kenya tunachukua maswali yako na tutaweza kumuuliza shekhe maadamu yupo na sisi Mwenyezi Mungu atupe uhai na sawa makbul insha Allah asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع الضار النافع الحكيم الخبير السميع البصير الحميد المحصي العلي الكبير